ஹாய் இந்த டாப்பிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான விஷயம் டைட்டிலில் ஓம்னு பார்த்தோன்னே இது ஒரு மதம் சார்ந்த பதிவுன்னு நினைக்க வேண்டாம் இது நிச்சயமாக மதம் சார்ந்த பதிவு இல்லை அது இந்த வீடியோ முழுசாக பார்த்தா உங்களுக்கே புரியும் ஓம் இது ஒரு வார்த்தைன்னு சொல்கிறத விட ஒரு சவுண்டுன்னு சொல்கிறது பெட்டராக இருக்கும் இந்த ஓம் மதங்களை தாண்டி எல்லாருக்கும் ஏன் எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் பொதுவானதுன்னு சொல்லலாம் எப்படி இந்த சவுண்டை முதல்ல ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்ப்போம் இதில் ஆ உ மா அப்படின்ற மூணு சவுண்டு இருக்குது ஆன்ற சவுண்டு நம்ம அடிவயத்திலிருந்து வருது அந்த சவுண்டு தொண்டைக்கு வந்து உதட்டுக்கு வரும்போது ஊன்ற சவுண்டாக மாறுது கடைசியில் உதர்களை மூடும்போது இம்னு முடியுது இதுதான் இந்த ஆ உ மா இங்கிலீஷில் ஏயுஎம் இந்த சவுண்டை எழுப்பும் போதே நம்ம நாக்கையும் உதட்டையும் வேறு வேறு நிலைக்கு மாற்றும்போது அது ஒரு மொழி ஆகுது வேறு வேறு சத்தமாக இன்னும் நல்லா புரியணுன்னா இந்த மூணு எழுத்தையும் நீங்களே ஒரு தடவை சொல்லி பாருங்கள் மந்திரமாக நினச்சி சொல்ல வேண்டாம் ஒரு சவுண்டாக நினச்சி சொல்லுங்கள் இப்போ இந்த ஓசையோட எழுத்து வடிவத்தை பார்ப்போம் முதல்ல இந்திய மொழிகளில் ஓம்னு சொன்னதுமே நம்ம மைண்டுக்கு வர்றது சமஸ்கிருதத்தில் ஓம் இதுதான் இந்த எழுத்து வடிவத்துக்கு பேர் தேவநாகரி ஹிந்தி மராத்தி குஜராத்தி நேபாளி எல்லாத்துலேயும் இதே வடிவம் தான் இது ஒரியா அஸ்ஸாமி பெங்காலியோட எழுத்து வடிவம் இது பாலி இது கிராந்தா இது தெலுங்கு அண்ட் கன்னடம் ரெண்டுக்குமே ஒரே வடிவம் தான் இது மலையாளம் இது எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது இல்லையா சரி இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் ஒய்டாக இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் திங்க் பண்ணி பார்ப்போம் ஜீசஸோட மொழி இதுவாக இருக்கலாம் அப்படின்னு ஆராய்ச்சியாளர்களால் சொல்லப்படுற அறமேய மொழியில் கடவுளோட பெயர் என்ன வடிவத்தில் இருக்குன்னு பார்ப்போமா இப்போ இஸ்லாமியர்களோட மொழியான அரபிக்கில் கடவுளோட பெயர் ஒரு விஷயம் யோசிச்சிங்களா எல்லாமே கிட்டத்தட்ட தேவநாகரி எழுத்தோட வடிவத்தோட தான் ஒத்து போகுது இன்னொரு கூடுதல் தகவல் என்னென்னா இந்த தேவநாகரி எழுத்தும் தமிழ் எழுத்துக்களோட ஆ உ மாவோட உருமாறிய வடிவம் தான் சொல்லலாம் இப்படி சரி இப்போ ஆரம்பத்தில் இந்த பதிவு மதம் சம்மந்தப்பட்டது இல்லைன்னு சொன்னேன் ஏன்னா மனுஷங்களுக்கு மட்டும்தான் மதம்லாம் பறவை மிருகங்களுக்கெலாம் கிடையாது இந்த ஆ உ மா சவுண்டு மனுஷங்களுக்கு மட்டும் இல்லை ஆடு மாடு பறவைகள்னு எல்லா ஜீவராசிகள் எழுப்புகிற ஓசையிலுமே இருக்குது ஆக இந்த ஜீவராசிகளை பொறுத்த வரைக்கும் அதுங்க வயிற்றுல ஆரம்பிச்சு வாய் வழியா எழுப்ப நினைக்கிற ஓசை ஆ உ மா தான் ஆனா அதுங்களோட தொண்டை அமைப்பையும் வாய் அமைப்பையும் பொறுத்து நமக்கு வேற வேற மாதிரி கேட்குது இது தாங்க இந்த ஓம பிராக்டிக்கலா புரிஞ்சுக்கிற விதம் இப்போ முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா அந்த ஆ உ மா எல்லா உயிர்களுக்குள்ளேயும் இருக்கிற காமன் ஃபேக்டர்ன்றப்போ அந்த காமன் ஃபேக்டரான ஆ உ மாலேருந்து தான் எல்லாமே உருவாச்சுன்னு எடுத்துக்கிறதுல என்ன தப்பு உதாரணமாக இதெல்லாம் வேறு வேறு பாத்திரங்கள் ஆனால் இது எல்லாமே மண்ணால் செய்யப்பட்ட பாத்திரங்கள் வடிவம் தான் வேறு அப்போ எல்லா பாத்திரமும் மண்ணிலேருந்து தான் வந்துச்சுன்னு சொல்கிற மாதிரி எல்லாமே இந்த ஓம்லேருந்து தான் வந்துச்சுன்னு ஏன் சொல்லக்கூடாது இதை கடவுள் நம்பிக்கை உள்ளவங்க ஏற்றுக்கலாம் ஆனால் சூரியன் வெடிச்சு பிக் பேங் தியரின்னு சொல்லப்படுற பெருவெடிப்புலேருந்து தான் அண்டம் தோன்றி உயிர்கள் தோன்றுச்சுன்னு அறிவியலையும் ஆராய்ச்சி கூடத்தையும் நம்புகிறவங்க கடவுள் மறுப்பாளர்கள் அவங்களும் ஏற்றுக்கிற மாதிரி சொல்லணும்னா அதுக்கும் ஒரு லாஜிக் இருக்குது இந்த ஓமை நாசாவோட ஆராய்ச்சிப்படி சூரியனோட ஓசைன்னு சொல்கிறாங்க thousands of years ago it is a mantra that can be intoned with human speech as om how did the ancient hindus know this mantra if it could not be heard by the human ear could they have actually peered into the universal consciousness and perceived it as human language and the language of nature cannot travel fast in the araichi padi paathomna nama makkal suriyana vanangiradhula evlo periya purigal irundirukonum adu mattum illama idha iraivanoda oli vadivama nanichu dhyanam pandradhukku evlo periya poviyal mattum ariviyal arivu irundirukonum nanicha 
ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது இந்த பதிவை பற்றி உங்களோட கருத்து இல்லை மாற்று கருத்து எது இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படியே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் ப